Now see question टेन Question is, what are forces? Forces क्या होते हैं List two methods by which the age of fossils are determined. दो ऐसे मेथड बताने हैं जिससे एज ऑफ फॉसिल्स के बारे में पता लग पा तो सबसे पहले देखिए फॉसिल्स क्या होते हैं तो अगर हम देखें फॉसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एनिमल प्लांट्स और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हो गए हैं अर्थ के अंदर जब बरी हो गए दब गए हैं मिलियंस बिलियंस ईयर बैक और वो वहां पर क्या है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रखे हुए हैं और इससे क्या होगा उनके अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर होगा दैट कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म और मोस्टली ये फॉसिल जो है फॉसिल फ्यूल बन चुके हैं अब तक सो फ्रॉम द रिमोट पास्ट ये मिलियंस एंड बिलियंस ईयर बैक पहले ऐसा अब क्या होगा फॉसिल्स आर फॉर्म बाय द कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ बरिंग एंड द डीकंपोजिशन ओवर अ सर्टेन पीरियड और इसके बाद ये फाइनली फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कोल प्रोडक्ट में यूज करते हैं वही आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे एक जो है फिश का फॉसिल मैं आपको यहां पर बताता हूं दिस इज द फॉसिल ऑफ द फिश ये अर्थ के अंदर बरी हो गया देन उसके बाद कॉन्टिन्यूस जो है डिकम्पोजिशन हुआ एंड देन इसके बाद आपको ये फाइनल इस फॉर्म में फॉसिल मिल फर्दर इसका डिकम्पोजिशन होगा और ये क्या होगा फॉसिल फ्यूल के अंदर चेंज हो जाएगा अब हमें ये भी मैथड बताने थे कि टू मैथड डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल तो वो मैथड क्या होते हैं देखिए मैथड की अगर बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैथड होता है कि कहां पर किस लोकेशन पे आपको जो है फॉसिल मिल रहा है और कि कितना नीचे है तो वेन वी डिग इन टू अर्थ द फॉसिल क्लोजर टू द सर्फेस आर मोर रिसेंट एज कंपेयर टू द फॉसिल फाउंड इन द डीपर लेयर जो ज्यादा डीप में मिलते हैं वो उनकी एज ज्यादा होती है और जो ज्यादा ऊपर की तरफ मिलते हैं उनकी एज क्या होती है कम होती है कैसे समझते हैं देखिए देखिए होगा इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ यहां पर अगर मैं बताऊं सी दिस एक फॉसिल ए था फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेन थाउजेंड ईयर्स बैक फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुई इसके ऊपर बरिंग हुआ और अर्थ के सॉइल आई एंड देन ये नीचे की तरफ चला गया फिर फाइव थाउजेंड ईयर बैक जो है एक फॉसिल दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म बी था वो डिग हुआ देन उसके ऊपर सॉइल आई एंड देन फर्दर ये सॉइल लेयर बनती गई फिर एक सी आया जो ऑलमोस्ट से हंड्रेड ईयर बैक तो ये सी फॉसिल देन उसके ऊपर सॉइल आई एंड ये बरी हो गया एंड फाइनली ये अब आपका क्या है अर्थ सरफेस जब आप डिग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा सबसे पहले सी मिलेगा जो कि मोस्ट रिसेंट है उसके बाद बी मिलेगा जो थोड़ा और ओल्ड है और सबसे नीचे जो ए है वो सबसे ज्यादा ओल्ड है तो इसीलिए कहा गया जो ऊपर की तरफ मिलेगा वो ज्यादा रिसेंट जो नीचे की तरफ मिलेगा वो ज्यादा हो एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं इसमें क्या होता है देखिए जो ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स होते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल हम जानते हैं कि अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेस को इमिट करते हैं जिससे क्या होता है उनका जो पूरा मास होता है पूरा मैटर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है हाफ होने के लिए एक टाइम पीरियड होता है हाफ साइकिल ऑफ मैटर रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है और इसकी हाफ साइकिल है टेन थाउजेंड या वन थाउजेंड ईयर्स यानी ए का वन थाउजेंड ईयर में हाफ हो जाएगा अगेन फिर वन थाउजेंड ईयर में हाफ हो जाएगा फिर वन थाउजेंड ईयर में हाफ हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल ए था यहाँ पे टेन के जी ईयर बैक वो क्या हो जाएगा फाइव के फिर 1000 ईयर बैक को क्या हो जाएगा 2.5 पॉइंट और फिर 1000 ईयर बैक को क्या हो जाएगा 1.25 पॉइंट टू सो ऑन तो इस मेथड से हम देख लेते हैं कि ओरिजिनल मेथड कितना रह गया है उसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं ठीक है इसमें क्या होता है द फॉसिल कैन बी डेटेड बाय डिटेक्टिंग द रेशियोज ऑफ डिफरेंट आइसोटो जो डिफरेंट आइसोटो पे उनकी रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं उनका रेशियोज देखते हैं कि ऑरिजिनल से अब कितना रह गया है ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मेटेरियल और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ईच का पता लगा लिया जाता है इसी मैथड को रेडियो कार्बन डेटिंग मैथड कहा जाता है 